السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد شو بيا دشوا كاتشي إبن دوري دشة ودشير بايرة جيجي خانة بوشي دكتشن بوبيترو ماهي رمضانه أمدري بيشة شايجون إيشو نبي دير قال بوشوني أنوستانيا أبدا شباي كي شادو رامون تون جناتسي أشا كورتشي أبدا شباي بحالو أتشن شوستوني رابودي أتشن এবং সেই সাথে এও আশা করছি যে আপনারা টিভি সেটের সামনে আপনাদের সন্তানদেরকে ছোট্ট সোনামণি দিয়ে নিয়ে বসে আছেন কারণ এই অনুষ্ঠানটি একটি ব্যতিক্রমী ধর্মী আয়োজন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আমাদের সন্তানদের কাছে এই মেসেজটি আমরা পৌঁছে দিতে চাই নবী রাসূলদের জীবনে আমাদের জন্য রয়েছে অনেক চমৎকার চমৎকার ঘটনা শিক্ষণীয় বিষয় যা আমাদের ছেলে সন্তানেরা শুনলে জানলে আমল করলে ওদের জীবন হবে আরো সুন্দর আরো সুন্দর প্রদর্শক সে কারণে আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং সেই সাথে আজকে এই অনুষ্ঠানে তোমরা যারা আমার সামনে উপবিষ্ট হয়েছো উপস্থিত হয়েছো সরাসরি তোমাদেরকে অনেক অনেক আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি তোমরা কেমন আছো সবাই আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে ভালো রাখুন আলহামদুলিল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক যদিও আমাদের অনুষ্ঠানটির নাম হচ্ছে এসো নবীদের গল্প শুনি কিন্তু তার মধ্যেও আমরা একটু অন্য প্রসঙ্গ আমরা আলোচনা নিয়ে এসেছি এ কারণে যে কোরআনে করিমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পঁচিশ জন নবীর নাম উল্লেখ করেছেন সুতরাং পুরো মাহে রমজানকে আমরা একটু বর্ণাঢ্য করে সাজাবার জন্যে নবীদের তালিকার পাশাপাশি খোলাফায় রাশি দিনের জীবন ইতিহাসটাও আমরা সংক্ষেপে আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই আমাদের সোনামণিদের সামনে তুলে ধরতে চাই সে কারণে আজকের আয়োজনে আমরা যেই মহামনীষীর জীবনী আমরা শুনব গল্প তোমাদেরকে শোনাবো ইসলামের ইতিহাসে নয় শুধু সারা পৃথিবীর ইতিহাসে অত্যন্ত বিখ্যাত একজন মানুষ জান্নাতের দশজন সুসংবাদ প্রাপ্ত মানুষের একজন খলাফায়ের আশি দিন চারজন খলিফার ভিতরে অন্যতম দ্বিতীয় খলিফা বলো তার নাম কি হাজরত ওমর রাদিয়াল্লাহ হত আজকের আয়োজনে আমরা ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হাজরত ওমর ইবুল খত্তাব রাদিয়াল্লাহ হত আলহু তার জীবনী আমরা আলোচনা শুনব তার জীবন থেকে কিছু গল্প আমরা শুনব ইনশাল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক ওমর আদি আল্লাহ তো আলা আনহু তো পৃথিবীর ইতিহাসে একজন ব্যতিক্রমধর্মী শাসক ছিলেন তার শাসনকাল ছিল পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে স্বর্ণোজ্জ্বল শাসন ইতিহাস শাসনকাল আসুন না আমরা সেই খলিফতুল মুসলিম আবিরুল মমিন হাজরত ওমর ইবন খত্তাব রাদি আল্লাহ তো আলহ জীবনী থেকে আমরা আলোচনা শুনব ওমর আদি আল্লাহ তো আলা আনহুর পিতার নাম ছিল খত্তাব এই জন্য আমরা ওনাকে বলি ওমর ইবনুল খত্তাব বলি আমরা কিন্তু ওনার একটু ব্যতিক্রম জীবন ছিল খুব মনোযোগ সহকারে তোমরা খেয়াল করো আমরা জানি যে অনেক অনেক সাহাবায় কেরামি তাদের জীবনটা প্রথম জীবনটা খুব স্বাভাবিক ছিল কিন্তু ওমর আদি আল্লাহ তাল একটু ব্যতিক্রম ছিলেন উনি প্রথম জীবনে ছিলেন ইসলামের ঘোরতর শত্রু কেমন ইসলামের বিরুদ্ধে খুব কঠোর ছিলেন উনি উনি যখন শুনলেন যে মক্কাতে একজন নবী আগমন করেছে সে আখেরি নবী শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তখন সে একেবারে রাগে ফেটে পড়তে লাগলো যে কে আবার মোহাম্মদ তাকে আমি রাখবো না মেরে ফেলবো কেটে ফেলবো কেমন মক্কার যে পরামর্শশালা মক্কার লোকেরা যেখানে বসে পরামর্শ করে দারুণ নদোয়াতে বসে বৈঠক হলো যে কে পারবে মোহাম্মদের কল্লা নিয়ে আসতে হত্যা করে তার মাথা কেটে আনতে পারবে কে তখন কেউ সাহস করেনি ওমর দাঁড়িয়ে গেছে ওমর বলছে যে আমি পারবো বুঝতে পেরেছ কি জঘন্য ব্যাপার আল্লাহ রসুলের মাথা কেটে আনবে হত্যা করবে তাকে সাহস করেছে ওমর বলছে যে আমি পড়ব বলছে হ্যাঁ তুমি যদি পারো তাহলে তোমাকে একশত স্বর্ণজ্জ্বল উঠ দেওয়া হবে তখন সে কি করলো তরবারে নিয়ে এবার দৌড় শুরু করেছে মোহাম্মদ ইসলামকে হত্যা করবে তো প্রতিমধ্যে কিছু দূর যাওয়ার সময় যাওয়ার পরে একটা লোকের সাথে দেখা হয়ে গেল সে বলতেছে অমর এইভাবে নাঙ্গা তরবারি খোলা তরবারে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ অমর বলছে শোনো আমি যাচ্ছি মোহাম্মদের কল্লা আনতে যাও যাচ্ছি তাকে আমি হত্যা করব। হুম বলছে তুমি মোহাম্মদ ইসলামকে হত্যা করতে যাও অথচ তুমি নিজেই জানো না যে তোমার নিজের আপন বোন ফাতেমা আর ভগ্নীপতি সাঈদ তারা দুজনে তো মোহাম্মদ ইসলামের দলে যোগ দিয়েছে তারাই তো ইসলাম কবুল করে ফেলেছে তো তুমি মোহাম্মদ ইসলামকে হত্যা করবা কি তোমার বোনকেই তো আগে দেখা দরকার তোমার বোন সেই দলে গেল কেন কেমন ওমর আদি আল্লাহ তার তখন বলেন তাই নাকি সে আরও রাগে ফেটে পড়ছে আমার বোন আমার ধর্ম ছেড়ে মোহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছে ঠিক আছে আগে তাকে সায়স্তা করব 
ঠিক আছে ওমরাদি আল্লাহ তাআলা কি করলেন সেই তরবারে নিয়ে চলে গেলেন বোন ফাতেমার বাড়িতে সেখানে গিয়ে দেখলেন যে বোনের বাড়িতে দরজাটা বন্ধ ঘরের দরজা বন্ধ দরজা কান লাগিয়ে শুনছেন কি হচ্ছে ভিতরে শুনছে যে ভিতরে কেমন যেন একটা সুন্দর মধুর একটা সুর ঘরের ভেতর থেকে বের হয়ে আসছে কিছুক্ষণ পরে শোনার পরে কেমন যেন ওমরের ভেতরে একটা একটা নাড়াচাড়া দিয়ে উঠল হ্যাঁ সে তো চিন্তা করলো নারী এরকম কোন জিনিস তো আমি কোনোদিন শুনি নাই ঠিক আছে দরজার কঠোরভাবে আঘাত করলো কড়া নাড়া দিল বোন তাড়াতাড়ি করে দরজা খুললো ওমর কি করলো ঘরে ঢুকেই বোনকে মারা শুরু করলো কঠিনভাবে প্রহার শুরু করলো বগ্নিপতি তার সাই তাকেও প্রচণ্ড মারলো মারতে মারতে রক্ত বের হয়ে গেছে এক পর্যায়ে তারা বলল যে কেন আমাদেরকে মারো আমরা কি অন্যায় করেছি বলছে না তোরা মোহাম্মদের দলে যোগ দিয়েছো তোদেরকে মারে শেষ করে ফেলবো তো এক পর্যায়ে যখন দেখল যে বোনের দেহ থেকে রক্ত বের হচ্ছে বোন ভগ্নীপতি সাইদের দেহ থেকে রক্ত বের হচ্ছে তখন ওই রক্ত দেখে ও মনের মন গলে গেল আহারে আমি কেন তাদেরকে মারলাম মারতে মারতে রক্ত বের হয়ে গেল তখন তিনি চিন্তা করলেন না আমি আর মারবো না তখন বোনকে বলছে ভগ্নীপতিকে বলছে যে এই তোমরা ঘর বন্ধ করে কি করছিলে তখন বলছে যে আমরা ঘর বন্ধ করে আল্লাহর কালাম কোরআনে কারিম তেলাবাদ করছিলাম স্বামী এবং স্ত্রী দুজনে বসে সোহান আল্লাহ হ্যাঁ দুজনে বসে কি করতেছিল কোরআন তেলাবাদ করতেছিল তোমরা কোরআন তেলাবাদ করো করো সকালবেলা ফজরের সালাতের পরে সর্বপ্রথম কি করতে হবে কোরআন শরীফ পড়তে হবে তাই না কোরআন সুরাই আসিন পড়বে আর রহমান পড়বে ওয়াকেয়া পড়বে মুল পড়বে তাই না কোরআনে কারিম তেলাবাদ করতে হবে তো ওনরা কোরআন তেলাবাদ ওমর বলো কোরআন আবার কি জিনিস সে তো জানে না সে তো কাফের কেমন সে তো কাফের সে তো কোরআন চিনে না বলো কোরআন কি জিনিস বলো যে কোরআন হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লামের উপরে আল্লাহ তালা নাজিল করছে এটা শেষ কিতাব এটা আখেরি কিতাব আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে নাজিল হয়েছে তাই নাকি আল্লাহর কালাম ঠিক আছে আমাকে একটু দেখাও আমাকে ধরতে দাও বলো না তুমি কাফের তোমাকে তো ধরতে যাওয়া যাবে না তুমি একটু পবিত্র হয়ে আসো কেমন ওমের একটু পবিত্র হয়ে ঠান্ডা হয়ে আসলো এরপরে তাকে একটু তেলাবাদ শোনানো হলো ওই কোরআনে কারিমের তেলাবাদ শুনে তার ভিতরে কঠিন পরিবর্তন হয়ে গেল এখন বোনকে বলতেছে শোনো তোমরা যে মোহাম্মদের কাছে গিয়ে ইসলাম কবুল করেছো আমাকেও তার কাছে নিয়ে যাও হ্যাঁ তখন ওমরাদি আল্লাহ তালানুকে তারা নিয়ে চলল ওমরের সেই খোলা তরবারি তার হাতের মধ্যে আছে নবী সাল্লাম সাহাবাই কেরামদেরকে নিয়ে এরকম বসা ছিলেন দেখতেছে সামনে থেকে ওমর আসতেছে হাতে তরবারি সাহাবিরা বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আজকে সর্বনাশ হয়ে যাবে ওমর আমাদেরকে মারার জন্য আসতেছে আপনাকে মারবে আমাদেরকে মারবে আল্লাহ নবী বলতেছেন ও আমার সাহাবিরা না 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 ওমরকে আমার দরবারে আসতে দাও আমার কাছে আসতে দাও আসলে ওমরের ভিতর যে পরিবর্তনটা হয়েছে এটা আল্লাহ তালা নবীকে জানিয়ে দিয়েছেন ঠিক না নবী বলছেন যে আমার কাছে আসতে দাও তখন কি হলো নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম আল্লাহ রাসুলের দরবারে ওমর দি আল্লাহ তালানো কী করলেন চলে গেলেন যাওয়ার পরে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ এই তরবারি নিয়ে আপনাকে হত্যা করার জন্য আমি এসেছিলাম এই তরবারি আমি আপনার কদমের নিচে রেখে দিলাম আপনি আমাকে কি করেন কালেমা পড়াই দেন আশাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ ওয়াশাদু আন্না মোহাম্মদ না আব্দুহ রাসুলু হজুর আমি অন্যায় করেছি ভুল করেছি আমি জাহেল ছিলাম অজ্ঞ ছিলাম কোরআনে কারিমের তেলাবাদ শুনে আমার ভিতরে কেমন যেন ভাল লাগলো আমি আপনার কাছে চলে আসছি আমি মুসলমান হব আমি আর কাফের থাকব না আমি আর আপনাকে হত্যা করব না আমি আপনার খাদেম হয়ে যাব আপনি আমাকে মুসলমান বানিয়ে দেন আল্লাহ রাসুল কী করলেন অমরকে কালিমা পড়িয়ে ইসলাম কবুল করে দিলেন এই হলো অমর আদি আল্লাহ তাল আনহুর ইসলাম গ্রহণ করার কাহিনী অমর আদি আল্লাহ তাল আনু ইসলামের বিরাট খাদেম হয়ে গেলেন হ্যাঁ আল্লাহ রাসুলকে বলেন হুজুর আপনার নামাজ কিভাবে পড়েন হুজুর বলতেছে যে আমরা নামাজ তো গোপনে গোপনে পড়ি অমর বলতেছে হুজুর আমি ইসলাম কবুল করেছি এখন আর গোপনে চলবে না আল্লাহ আকবর জোরে আজান দিয়ে এবারে একেবারে প্রকাশ্যে নামাজ পড়া শুরু করে দিল সুবাহান আল্লাহ আলিয়ান্দি সে অমরাদি আল্লাহ তালা আনহুর আরও কিছু সুন্দর চমৎকার গল্প আছে আমরা শুনব তবে একটা বিরতি নিয়ে আমরা আসছি কেমন সুপ্রিয় দর্শক হাজত অমরাদি আল্লাহ তালা আনহু মানব ইতিহাসে এক বিস্ময়কর প্রতিভা বিস্ময়কর মানুষ ছিলেন তিনি আমাদের বাচ্চাদেরকেও তার জীবন থেকে যদি আমরা এই ঘটনাগুলো শুনাই আমরা বিশ্বাস করি আমাদের সন্তানরা ওরা দুনিয়ার জীবনে আদর্শবাদী মানুষ হবে ইনশাল্লাহ তালা সময় হয়েছে একটি বিরতির প্রিয় দর্শক বিরতির পরে আমরা আলোচনা আবারও শুনব আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পরে আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি এসো নবীদের গল্প শুনি অনুষ্ঠানের আজকের এই বনাঢ্য আয়োজনে আমাদের সাথে আছে আমাদের ছোট্ট সোনামণিরা আমরা কোন মহামনীষীর গল্প শুনতেছিলাম বলতো কার হাজরত অমরাদি আল্লাহ তালা আনহু আমরা বিরতির আগে একটা চমৎকার গল্প শুনেছিলাম যে অমরাদি আল্লাহ তালানু কীভাবে ইসলাম কবুল করেছেন কেমন দেখো তিনি ইসলাম কবুল করেছেন এ
পর্যায়ে দাওয়াত দিয়েছেন জিহাদ করেছেন যুদ্ধ করেছেন অনেক বড় মর্যাদা অর্জন করেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন ওনার ইন্তেকালের পরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হন খলিফা হলেন কেমন আবু বকরের ইন্তেকালের পরে আবার ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি কি হয়ে গেলেন তিনি খলিফা হয়ে গেলেন মুসলিম জাহানের তিনি মুসলিম জাহানের তিনি শাসক হয়ে গেলেন এইজন্য আমরা বলি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হন এখন দেখো উনি যখন খলিফা হলেন সারা পৃথিবীতে ইসলামের জয় জয়কার শুরু হয়ে গেল সারা আফ্রিকাতে ইউরোপে মধ্যপ্রাচ্যে কেমন এশিয়াতে সারা পৃথিবীতে আফ্রিকার জঙ্গল পর্যন্ত একেবারে ইসলাম পৌঁছে দিলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ব্যাপক কাজ করতে থাকলেন ইসলামের দাওয়াতের ঝান্ডা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো কেমন উনি মদিনার শাসন করছেন মদিনার তিনি বাদশা তারা বলতেন না তারা বলতেন আমিরুল মুমিনিন না মদিনার শাসক তিনি ছিলেন তো এভাবে করে রোমান রোম একটা সাম্রাজ্য আছে রোমান সাম্রাজ্য সেই সাম্রাজ্যের দূত তোমার গোয়েন্দা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে মদিনায় যে গিয়ে দেখো তো মদিনায় একজন ওমর আছে তার নাম শুনলে আমরা ভয় পাই গিয়ে দেখো তো তার রাজ সিংহাসন তার বালাখানা হ্যাঁ কেমন কত বড় কত সুন্দর সুসজ্জিত তার পোশাক আশাক কতটা একেবারে সুন্দর একটু দেখে আসো তো তো গোয়েন্দারা রওনা করেছে মদিনার বালুর মরুভূমি দিয়ে কেমন অনেক দূর যেতে যেতে এখন দেখা যায় কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না এক পথিকের সাথে দেখা হয়ে গেল পথিককে জিজ্ঞাসা করো পথিক তোমাদের এই মদিনার বাদশা কোথায় তার বালাখানা কোন জায়গায় বলে আমাদের মদিনার বাদশা মদিনাতে তো কোনো বাদশা নেই সুবহানাল্লাহ মদিনাতে কি নাই বাদশা নেই বলে তো ওই পাগল নাকি লোকটা মদিনাতে বাদশা নাই মানে বাদশা সারা কি দেশ চলে তার সাথে কথা বন্ধ করে সামনে আগাচ্ছে আর একটা লোকের সাথে দেখা হলো ভাই তোমাদের মদিনার বাদশা কই কয় না আমাদের মদিনাতে কোনো বাদশা নেই আমাদের যিনি আছেন তাকে আমরা বলি আমিরুল মুমিনিন তিনি হচ্ছেন আমাদের খাদেম সুবহানাল্লাহ তিনি আমাদের কি খাদেম আমাদের খেদমত করে তিনি বাদশা না তিনি আমিরুল মুমিনিন বলে তার বালাখানা কোন জায়গায় সে কোন জায়গায় থাকে তার মানে অ্যাপার্টমেন্টটা কেমন কেমন তার ফ্ল্যাটটা কত সুন্দর একটু দেখবো আমরা তার রাজকীয় অবস্থাটা কেমন দেখব বলে তুমি কি পাগল নাকি তার কোনো রাজকীয় বালাখানা নাই তার কোনো বাড়ি অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট কিছুই নেই কেমন বলে এই লোকটাও কি পাগল নাকি একটা বাচ্চার কি কিছু থাকে না বলে না না তুমি যাও সামনে আগাও কিছু দূর গেলে দেখবে একটা খেজুর গাছের নিচে পাথর মাথায় দিয়ে হ্যাঁ পাথরের উপরে মাথা রেখে একটা লোক শুয়ে আছে তর বাড়ি তার খেজুর গাছে ঝুলতেছে ওই লোকটা হচ্ছে আমাদের মদিনার আমিরুল মমিনির আমাদের বাদশার বলো আর যাই বলো সে হচ্ছে আমাদের মদিনার শাসক সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ একজন বাদশা কি করতেছে হ্যাঁ একজন শাসক তিনি বারুর মধ্যে শুয়ে আছে পাথর মাথায় দিয়ে লোকটি গিয়ে দেখলো ঠিকই ওই জায়গায় একজন লোক শুয়ে আছে পরিচয় দিল কথাবার্তা হলো দেখলো যে ঠিকই ইনি হচ্ছেন মদিনার সেই শাসক ওমর রাদিয়াল্লাহ তালা আনহু যার কোনো পাহারা দান নাই কেউ নাই সে মাটির বিছানার মধ্যে শুয়ে আছে পাথর মাথায় দিয়ে সুবাহান আল্লাহ এই জন্য ওই গোয়েন্দারা গিয়ে রিপোর্ট দিল যে দেখুন রোমান সম্রাটের কাছে যে দেখুন যেই শাসককে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য জনগণ লাগে না মানে কোনো বাহিনী লাগে না জনগণ তাদেরকে নিরাপত্তা দেয় সেই জাতির সাথে আমরা যুদ্ধ করে আমরা পারব না সুতরাং তাদের সাথে যুদ্ধ না করাই ভালো এভাবে করে ওমর আদি আল্লাহ তালা আনুর সুনাম সুখ্যাতি সারা দুনিয়া বেপি ছড়িয়ে পড়ল তিনি কি করতেন জানো রাতের বেলা যখন রাত আসতো যখন সূর্য ডুবে যেত তখন তিনি নিজে ঘর থেকে বের হয়ে যেতেন মানুষের অবস্থা দেখার জন্য প্রজারা কেমন আছে খেয়ে আছে না না খেয়ে আছে হঠাৎ একদিন রাত্রে গিয়েছেন দেখেন অনেক দূরে একটা ঘরের ভিতরে মিট মিট করে আলো জ্বলতেছে গভীর রাতে তিনি চিন্তা করেন ব্যাপারটা কি আলো জ্বলে কেন নিশ্চয়ই তাহলে এই ঘরে কোনো বিপদ হয়েছে গিয়ে দেখেন কি একজন মা কি করতেছেন চুলার উপরে পাতিল দিয়ে তারপরে কি যেন রান্না করতেছে হ্যাঁ আর শিশুরা কান্নাকাটি করতেছে খাবার ক্ষুদার জ্বালায় তারা কান্নাকাটি করতেছে এক পর্যায়ে শিশুগুলো কানতে কানতে ঘুমিয়ে পড়ল ওমর আদি আল্লাহ তারকে তাকে জিজ্ঞাসা করলো যে হে মহিলা তুমি এত রাতে কী রান্না করো তোমার বাচ্চারা কান্নাকাটি করতেছে কান্নাকাটি করে করে তারা গেলে ঘুমিয়ে পড়েছে তখন মহিলা বলছে দেখুন পথিক সে তো তাকে চিনতে পারে না যে উনি মদিনার শাসক আমিরুল মমিনিন তাকে চিনতে পারে না খলিফা তখন বলছে দেখো পথিক আসলে আমার ঘরে কোনো খাবার নেই আমার শিশুগুলো মানে খাদ্যের অভাবে অনাহারে হ্যাঁ তারা একেবারে কান্না করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে আর আমি তাদেরকে বলতেছি যে হ্যাঁ আমি রান্না করতেছি আসলে কিছুই এর মধ্যে নাই পানি ছাড়া এর মধ্যে পানি আসার কিছু পাথর টাথর আছে আসলে কিছুই নেই আমি বাচ্চাদেরকে বলতেছি যে হ্যাঁ রান্না হচ্ছে রান্না হচ্ছে রান্না হলে তোমরা খেতে পারবে আসলে তো আমার পাতিলের ভিতরে কিছুই নেই আমার ঘরে কোনো খাবার নাই তখন ওমর আদি আল্লাহ তালানহু চোখের পানি ছেড়ে দিলেন তিনি চিন্তা করেন হায় আমার দেশের ভিতরে এরকম মানুষও আছে 
যারা এইভাবে খাবারের অভাবে রাত্রে অভুক্ত থাকে যাদের বাচ্চাগুলো না খেয়ে কান্নাকাটি করে তিনি চলে গেলেন সেই মদিনার রাজ কোষাগারে চলে গেলেন গিয়ে তারপরে দ্বার রক্ষীকে বলেন দরজা খোলো দরজা খুলে দেওয়া হলো তখন তিনি বললেন যে একটা আটার বস্তা আমার পিঠের উপরে উঠে দাও দ্বার রক্ষী বলল যে আমিল মুমিনিন না আপনার পিঠের উপরে তো এই আটার বস্তা জবের বস্তা গমের বস্তা আপনার পিঠে আমি উঠাইতে পারি না এটা আমি নেব কোথায় নিতে হবে বলেন আমি নিয়ে যাব অমর বললেন যে না আমি মদিনার খলিফা আমি এদের খা দেন এদের খেদমত করি আমি তোমাকে তুমি কেন নিবে আমার পিঠের উপরে উঠাইয়া দাও সুহান আল্লাহ বলবো না সুহান আল্লাহ এরকম শাসকের নাম কি পৃথিবীতে এখন শোনা যায় এখন শোনা যায় না ওমরাদি আল্লাহ তাল কি করলেন এই পুরো আটার বস্তা পিঠের মধ্যে উঠাইয়া সেই আরও কিছু টাকা পয়সা আরও কিছু খাবার সব সংগ্রহ করে সেই মহিলার বাড়িতে চলে গেলেন গিয়ে বলেন যে মহিলা এই নাও তোমার খাবার তোমার খাবারের অভাবের কারণে তোমার এই অবস্থা আমি সব নিয়ে এসেছি মহিলা বলছে যে এ পথিক তুমি কে তোমাকে তো আমি চিনতে পারলাম না তখন ওমরাদি আল্লাহ হজরান বলতেছেন মহিলা আমি হচ্ছি আমিরুল মোমেনিন মদিনার খলিফা আমি অমর তখন মহিলা কান চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছে হে খলিফাতুল মুসলিমিন তাহলে আমার তো অন্যায় হয়ে গিয়েছে আমার তো ভুল হয়ে গিয়েছে আপনার কাছ থেকে আমি এই খেদমত নিলাম অমর বলতেছে না না তুমি আমার কাছে মাপ চাইও না বরং আমি তোমার কাছে মাপ চাই কেয়ামতের দিন আল্লাহর আদালতে তুমি যেন আমার বিরুদ্ধে কোনো নালিশ নালিশ করো না সেই জন্য আমাকে মাপ করে দিও সময় হয়েছে একটি বিরতির প্রিয় দর্শক বিরতির পরে আমরা আলোচনা আবারও শুনব আমাদের সাথেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পরে আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি এসো নবীদের গল্প শনি অনুষ্ঠানের আজকের এই বনাঢ্য আয়োজনে আমাদের সাথে আছে আমাদের ছোট্ট সোনামণিরা আমরা কোন মহামনীষীর গল্প শুনতেছিলাম বলতো কার হাজরত অমর আদি আল্লাহ তালা আনহু অমর আদি আল্লাহ তালা আনহু এরকম একজন শাসক ছিলেন আর একটা গল্প তোমাদের শোনাই আমাদের সময় একেবারে শেষ পর্যায়ে উনি আরেক দিন প্রজাদের অবস্থা দেখার জন্য গেছেন কেমন হঠাৎ করে দেখেন যে ঠিক আর একটা ঘরে এরকম বাতি চলতেছে রাতের বেলা মনে মনে চিন্তা করেন নিশ্চয়ই এই গভীর রাতে বাতি কেন নিশ্চয়ই এই ঘরে কোনো বিপদ হয়েছে মনে হয় তিনি ধীরে 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 আস্তে আস্তে সেই ঘরের কাছে গেলেন যেতে যেতে গিয়ে দেখেন কি যে একটা পুরুষ লোক সে বারবার ঘরে একবার ঢোকে আরেকবার বের হয় আরেকবার ঢোকে আরেকবার বের হচ্ছে ওমরে মনে সন্দেহ হলো এই বেটা কি চোর নাকি রাতের বেলা কি কোনো ডাকাত নাকি ঘরে ঢুকতেছে আর বের হচ্ছে ওমর আদি আল্লাহ হুতান তখন গিয়ে জিজ্ঞেস করেন হেই ভাই তুমি কে তোমার পরিচয় কি তখন ওই ব্যক্তি বলতেছে যে দেখো পথিক আমি হচ্ছে এই ঘরের মালিক তো তুমি ঘরের মালিক রাতের বেলা তোমার কি হয়েছে কি তোমার বিপদ হয়েছে নাকি একবার তুমি বের হচ্ছ আবার ঢুকতেছ ঘরের ভিতরে তখন ওই পুরুষ বলতেছে সেই ঘরের মালিক বলতেছে দেখো পথি আসলে আমার ঘরে আমার স্ত্রী ছাড়ার কেউ নাই আমার স্ত্রী প্রসব বেদনায় তার সন্তান পৃথিবীতে জন্ম নিবে কেমন সন্তান আসবে তার দুনিয়াতে তার পেটে সন্তান আছে এ সে প্রচণ্ড বেদনায় ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে আমি পুরুষ মানুষ তো আমি তো কিছু জানি না এখন আমি পেরেশান হয়ে গেছি কষ্টে কি করব এখন এই গভীর রাতে কোনো মানুষ তো পাচ্ছি না কোনো হাসপাতাল দেখতেছি না কোনো নার্সের ব্যবস্থা নেই তখন ওমর আদি আল্লাহ তন তিনি চিন্তা করলেন হায় হায় আমার ভাইয়ের কত বড় বিপদ হয়েছে সে তো আমার দেশেই বসবাস করে তিনি চলে গেলেন তার বাড়িতে কার বাড়িতে চলে গেলেন ওমরের বাড়িতে ওমরের বাড়িতে কে আছে ওমরের স্ত্রী আছে কেমন স্ত্রীকে গিয়ে বললেন দেখো ওঠো আর ঘুমানোর সময় নেই চলো খেদমত করতে হবে ওমর আদি আল্লাহ তন তার স্ত্রীকে নিয়ে ওই বাড়িতে চলে গেলেন সেই বাড়িতে গিয়ে ওমর আদি আল্লাহ তন তার স্ত্রীকে ঘরে ভিতরে দিলেন বলে তুমি ঘরে ভিতরে যাও পুরুষ লোকটাকে ডাক দিয়ে বাইরে নিয়ে আসলেন বলে তুমি বাইরে আসো একজন নার্স পেয়েছি সে ঘরে যাবে কেমন ওমরের স্ত্রী ঘরে গিয়ে সেবা করলেন সেবা করার পরে সেই মহিলার একজন সন্তান সুন্দর একটা ফুটফুটে চাঁদের মতো একটা সন্তান জন্ম হয়ে গেল সুবাহান আল্লাহ হ্যাঁ একটা সন্তান হলো হওয়ার পরে ওমরের স্ত্রী বলতেছে হে খলিফাতুল মুসলিমিন আপনার ওই ভাইকে বলে দেন আল্লাহ তালা তাকে একটা ছেলে সন্তান দান করেছে সুবাহান আল্লাহ এখন ওমরের স্ত্রী যখন বলল খলিফাতুল মুসলিমিন তখন এই শব্দ শুনছে ওই পুরুষ লোকটা সে বলে কি খলিফাতুল মুসলিমিন আমি তো মনে করছি একজন পথিক এখন খলিফাতুল মুসলিমিনের কাছে গিয়ে মাপ চাইতেছে হে খলিফাতুল মুসলিমিন হে অমর আপনি আমাকে মাপ করে দেন আমি তো আপনাকে চিনতে পারি নাই এই গভীর রাতে আপনি আমার খেদমত করতেছেন আহারে আমি তো অন্যায় করে ফেলেছি অমর বলতেছে না না তুমি আমার কাছে মাপ চাইও না বরং আমি তোমার কাছে মাপ চাই কেয়ামতের দিন তুমি আমার বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে কোনো নালিশ করো না যে আমি তোমার যথাসময় তোমার কাছে খেদমতের জন্য আসতে পারি নাই আমাকে মাপ করে দিও কেমন আচ্ছা সন্তান হয়ে গেল ইতিমধ্যেই ওমরের স্ত্রীর ঘর থেকে 
বের হচ্ছেন এখন ওই যে ঘরের পুরুষ লোক সে বলতেছে খলিফাতুল মুসলিমিন এত রাতে আপনি কোথেকে একজন নার্স নিয়ে এসেছেন আমার উপকার হয়েছে সেবিকা নিয়ে এসেছেন আমার খুব উপকার হয়েছে তো আমি কিছু মুদ্রা তাকে দিয়ে দিচ্ছি আপনার কাছে দিলাম আপনি এই মহিলাকে কিছু মুদ্রা দিয়ে দিয়েন এই নার্সকে কিছু মুদ্রা দিয়ে দিয়েন অমরাদি আল্লাহ তারা বলতেছেন ও আল্লাহর বান্দা ও আমার ভাই তুমি কি জানো যে মহিলা তোমার খেদমত করেছে সে কি কোনো নার্স না কি কোনো হাসপাতালের না না সে তো কোনো সেবিকা না কোনো নার্স না সে হচ্ছে তোমাদের আমিরুল মুমিনের স্ত্রী সুবাহান আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ তখন লোকটা আর আশ্চর্য হয়ে গেল বলে কি হ্যাঁ মানে আমার দেশের যিনি রাষ্ট্রপ্রধান সেই রাষ্ট্রপ্রধানের স্ত্রী এসে আমার ঘরে খেদমত করেছে তখন লোকটি চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে হাউ মাউ করে কানতে লাগলো আহারে এই যদি হয় ইসলাম তাহলে কত সুন্দর ইসলাম কেমন হ্যাঁ ওমরাদি আল্লাহ তালা আনহু মূলত এইভাবে জনগণের মধ্যে সুন্দরভাবে খেদমত করেছেন দেশ শাসন করেছেন তো এখন দেখো ওমরের মতো এরকম মানুষ যদি আবার যদি আমাদের দেশে আসে কেমন দুনিয়াতে যদি আবার আসে তাহলে আমাদের দুনিয়াতে আবার শান্তি হবে না আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দেন আমরা কামনা করি আল্লাহর কাছে দোয়া করি তোমরা মাসুম সন্তান তোমরা দোয়া করবো আল্লাহর কাছে আল্লাহ তালা যেন আমাদের দেশে আমাদের সমাজে সেই রকম সুন্দর আদর্শবান শাসক যেন আল্লাহ তালা তৈরি করে দেন তোমাদের সবাইকে আবারও মোবারকবার জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি তোমরা সকলে ভালো থাকো সুন্দর থাকো ইনশা আল্লাহ তালা সুপ্রিয় দর্শক আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে ভালো রাখুন এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমরা আজকের মতো এখানেই শেষ করছি আকুল কৌলি হাজা আস্তাকুফরুল্লাহ হারিওয়ালাকুম আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরকাত